நண்பர்களுக்கு வணக்கம் எல்லோரும் நன்றாக இருப்பீர்கள் சென்ற இரண்டு நாட்களுக்கு முன்னாடி இந்த கிரக அவஸ்தைகளை பற்றி ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன் அதிலேயே இன்னும் சில கிரக அவஸ்தைகளை பற்றி சொல்லணும் சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் அதாவது கிரக அவஸ்தைகள் அப்படிங்கிறத வந்து அவஸ்தைனா என்ன ஒரு நிலை அதாவது நல்லா இருக்கிறீங்களா நல்லா இல்லையா அவஸ்தப்படுறேன் நல்லா இருக்கிறேன் ஜாலியாக இருக்கிறேன் இந்த கிரக அவஸ்தைன்ற ஒரு சொல்லுக்கு ஒரு நிலை அப்படிங்கிற ஒரு அர்த்தத்தை வந்து சொல்லலாம் பெரும்பாலும் இந்த நம்ம வந்து ஜோதிடத்தை வந்து ஒரு ஒரு கற்றுக்கொள்ள முடியாத ஒரு ஒரு மகா சாஸ்திரம் ஒரு நிதான சாஸ்திரம் நம்ம நினச்சிக்கிறதே அந்த சமஸ்கிருத வார்த்தைகளை பார்த்து பயப்படுறது தான் ஏன் இந்த உலகத்தை சொல்கிறேன்னா ஒரு கமெண்ட்டில் போட்டு அந்த தீப்தா அவஸ்தைகள் அந்த அவஸ்தைகள் இதை பற்றிலாம் வந்து நீங்கள் வந்து அடுத்த வீடியோவில் சொல்கிறேன் நீங்கள் சொல்லவே இல்லாதக்குள்ள ஒரு வீடியோ வந்துருச்சுன்றதுனால இப்போ இந்த வீடியோவில் அந்த தீப்தா அவஸ்தை அப்படி அப்படின்றத பார்ப்போம் இதில் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இந்த அவஸ்தையில் நான் வேறு வடிவத்தில் ஜோதிடமனும் தேவ ரகசியம் ஜோதிடமனும் மகா அற்புதம் கட்டுரைகளில் எழுதியிருக்கிறேன் இந்த அவஸ்தைகளை அவஸ்தைகள்னு குறிப்பிடாம வேறு விதமான ஒரு அமைப்பு அமைப்புகளில் வந்து நான் வந்து எழுதியிருக்கிறேன் ஒன்பது அமைப்புகளில் வந்து இந்த தீப்தா அவஸ்தைன்ற ஆரம்பத்தில் இருந்து கோபா அவஸ்தை அப்படிங்கிற ஒரு அமைப்புகள் வரைக்கும் ஒரு கிரகத்துடைய நிலைகள் சுட்டி காட்டப்படும் இது ஒன்றுமே கிடையாதுங்க அந்த தீப் தீப்தா அவஸ்தை அடுத்து ஸ்மி ஸ்மிதா அவஸ்தை முகிதா அவஸ்தை சாந்தா அவஸ்தை ஹீனா அவஸ்தை துக்கா அவஸ்தை விகலா அவஸ்தை கலா அவஸ்தை கோபா அவஸ்தை அப்படின்னு சொல்லப்படுகின்ற ஒரு சமஸ்கிருத வார்த்தைகளுக்கான அர்த்தமே என்ன அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு கிரகம் உச்ச வீட்டில் இருக்கிறதா ஆட்சி வீட்டில் இருக்கிறதா நட்பு வீட்டில் இருக்கிறதா சம வீட்டில் இருக்கிறதா பகை வீட்டில் இருக்கிறதா கிரக யுத்தம் கிரகணம் அஸ்தமனம் இது போன்ற நிலைமைகள் இருக்கிறதா இதை சொல்கிறது இந்த கிரக யுத்தம்ன்றதுல ஏன் இதை சொல்ல வந்தனா வடக்கே இருக்குன்ற கிரகம் ஜெயிக்கும் உடனே நமக்கு ஒரு டவுட் வந்துடும் வடக்கன எந்த பக்கம் எந்த கிரகம் வடக்க இருக்கு எந்த கிரகம் தெற்க இருக்கு ஒரு நூல் மூல நூலில் வடக்கே இருக்கின்ற கிரகம் கிரக யுத்தத்தில் ஜெயி யுத்தத்தில் ஜெயிச்சதாக கருதப்படும் அப்படின்னா நீங்கள் அப்படியே த தசை தடுமாறி கிரக யுத்தம்னா ஏதோ ஒரு பெருசு அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு அடுத்த பக்கத்துக்கு போயிடுவீங்க ஒன்றும் இல்லை எது எந்த கிரகம் அதிகமான டிகிரியில் இருக்கோ அந்த கிரகம் ஜெயிச்சிருக்கு அவ்வளோதான் சந்திரனுக்கு அஸ்தங்கம் கிடையாது சந்திரனுடைய அஸ்தங்கம் நிலை தான் அமாவாசை என்று சொல்லப்படுகிறது நான் ஒரு ஒரு நிலை சொன்னேன் பாருங்க இப்பவே ஒரு நிலை மூன்று கிரகங்களுக்கும் மூன்று விதமான கிரகங்களுக்கும் கிரகங்கள் நவகிரகங்கள் மூன்று விதமான அமைப்பில் பிரிக்கப்படுகின்றன பஞ்சபூத கிரகங்கள் ஒளி கிரகங்கள் நிழல் கிரகங்கள் இந்த மூன்று கிரகங்களுக்கும் விதிகள் தனித்தனியானவை அப்படின்ட்டு கிரகங்களுடைய செயல்கள் பற்றிய அவஸ்தைகள் இருக்கு அதை ஒரு நாள் நான் வந்து விலைக்கு சொல்றேன் நான் அந்த ஏற்கனவே சொன்னேன் அந்த கிரகம் தூங்குகிறாரா சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கிறாரா தாம்பூலம் தரிக்கிறாரா காலை கடன் இருக்கிறாரான்ற அந்த நிலை அவஸ்தைகள் ஒன்று இருக்கிறது ஏற்கனவே கிரக வீடுகள் பார்த்தோம் டிகிரியில் பார்த்தோம் இப்போ இதை பார்த்துக்கிறோம் அடுத்த அவஸ்தைகள் பார்க்கும்போது அதையும் வந்து சேர்ந்து சொல்கிறே